ყველაზე პრობლემური არის ის რომ სახელმწიფო დღემდე უარსამბობს ძირეული რეფორმის გატარებაზე ნარკოპოლიტიკის სფეროში და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების საფუძველზე ხორციელდება ეპიზოდური ცვლილებები ამ სფეროში ამის ფონზე პენიტენციურ დაწესებულებაში არის ძალიან ბევრი შეჯავრდებული რომელიც ელოდება გადაწყვეტილებას რომელიც შეამსუბუქებს მათ მდგომარეობას ესენი არიან ადამიანები რომლებიც მცირე ოდენობით ნარკოტიკის ფლობაზე ან მათ შორის მოხმარებაზეც იხდიან თავისუფლების აღკვეთის სასჯელს და მნიშვნელოვანია რომ მათი მდგომარეობა ძალიან მოკლე პერიოდში იქნეს გადახედილი სტატისტიკური ინფორმაცია დავამუშავეთ და აღმოჩნდა რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში დაახლოებით 15000 პირია ვისაც ჩამორთმეული აქვს ნარკოტიკული დანაშაულის ჩადენის გამო სამოქალაქო უფლებები ეს არიან ადამიანები რომლებსაც მათ შორის არ აქვთ უფლება ატარონ ავტო ტრანსპორტი და ეს გავლენას ახდენს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე გარდა ამისა სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავებით გამოჩნდა რომ დღემდე პენიტენციურ დაწესებულებაში არის ათეულობით ადამიანი რომელიც არა განსაკუთრებ ვით მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის იხდის სასჯელს არამედ მცირე ოდენობით ან მოხმარებისთვის უარგისი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების ფლობისთვის შეძენისთვის ან მოხმარებისთვის არის პენიტენციურ დაწესებულებაში და ეს არის პრობლემა რომელსაც სახელმწიფოს მხრიდან სისტემური დანახვა და გადახედვა ჭირდება სამართლო პრაქტიკა შევისწავლეთ 2018 წლის ფოკუსით და ფაქტობრივად სასამართლო პრაქტიკა არ შეცვლილა სასამართლო ისევ ეყრდნობა განსაკუთრებით პოლიციელების ჩვენებებს რომლებიც მონაწილეობენ ბრალდებულების პირად ჩხრეკაში რომლებიც დაინტერესებული არიან რომ მათი მათ მიერ დაწყებული გამოძიება გავიდეს ბოლოში და სასამართლო ძირითადად ნარკოტიკულ დანაშაულზე პრობლემა არის ისიც რომ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ხდება მთავარი მტკიცებულების ნარკოტიკის მოპოვება ეს არის ინფორმაცია რომელსაც გამომძიებელი იღებს უცნობი ჩვენთვის უცნობი ოპერატიული მუშაკებისგან და ამ ინფორმაციაზე შინაარს და წყაროზე არავის წუდომა არ აქვს გარდა კონკრეტული გამომძიებლისა. მათ შორის მოსამართლესაც არ შეუძლია გადაამოწმოს ნამდვილად არსებობდა თუ არა რაიმე ინფორმაცია და ნამდვილად იყო თუ არა საფუძველი რომ გაეჩხრიკათ კონკრეტული პირი და ბრალდებულიც თუკის თუკი სადაოდ ხდის მისი ანუ მისი ჩხრეკის შედეგად ნარკოტიკის ამოღებას მასაც არანაირი რესურსი არ აქვს რომ ეს სასამართლოში სათანადოდ ამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა. როგორც თქვით 2017 წელს პარლამენტში წარდგენილი 2017 წლიდან პარლამენტში წარდგენილია საკანონმდებლო პაკეტი ნარკოპოლიტიკის სფეროს ძირეული რეფორმის თაობაზე და ამ ცვლილებებს ელოდება ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის პენიტენციურ დაწესებულებებში. იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტობრივად 14 მაისის შემდგომ სრულიად ჩაჩერებულია ყოველნაირი პროცესი, მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლება მაიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღოს და აიღოს პასუხისმგებლობა ამ ადამიანების წინაშე. შექმნეს პარლამენტში სამუშაო ჯგუფი აღმასრულებელი ხელისუფლების დაინტერესებული ჯგუფების თემის წევრების მონაწილეობით შეისწავლოს რამდენი ადამიანი რა ნარკოტიკული დანაშაულისთვის არის პენიტენციურ დაწესებულებაში და მიიღოს შუალედური გადაწყვეტილება მათი პასუხისმგებლობის შემცირების ან შემსუბუქების მიზნით.